বরাক উপত্যকার তিন জেলায় নতুন করে আরও উনআশি জনের দেহে কোভিড উনিশের সংক্রমণ ধরা পড়েছে কাসার জেলায় নতুন করে আরও এগারো জন এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন এদের মধ্যে দুইজনকে আসাম টার্গেটের সার্ভিলেন্স প্রোগ্রামের মাধ্যমে শনাক্ত করা হয়েছে এবং একজন বেঙ্গালুর থেকে বিমানে করে এসেছিলেন ও সাতজন সেনাবাহিনীর কর্মী রয়েছেন এছাড়া বাকি একজন করোনা আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে এসেছিলেন এ নিয়ে কাছার জেলায় এখনও পর্যন্ত তিনশো উনআশি জন করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছেন হাইলাকান্দি জেলায় গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও আটষট্টি জনের দেহে এই ভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে সাতজন হচ্ছেন হাইলাকান্দির উপায়ুক্তের কার্যালয়ের কর্মী এবং চোদ্দ জন বেঙ্গালুরু থেকে এসেছেন এ নিয়ে হাইলাকান্দি জেলায় মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা চারশো চুয়াত্তর জনে বৃদ্ধি পেয়েছে করিমগঞ্জে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা ড্রাগস সহ গ্রেফতার যুবক করোনা অতিমারিতেও ড্রাগস কারবারীরা তাদের কালো সাম্রাজ্য বিস্তারে সক্রিয় রয়েছে করিমগঞ্জ পুলিশের হাতে ধরা পড়ল এক পাচারকারী সহ পাঁচ লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার এক গোপন খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার রাত আনুমানিক এগারোটা নাগাদ সদর থানার ওসি বলরাম তেরন শহর সংলগ্ন কানিসাইল এলাকা থেকে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা পাঁচ লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার সহ জামিল আহমেদ নামের এক যুবককে আটক করতে সক্ষম হন জেলার পুলিশ সুপার কুমার রঞ্জিত কৃষ্ণের কাছে এ মর্মে খবর আসে যে কানিসাইল এলাকায় পাচারের উদ্দেশ্যে এক যুবক ব্রাউন সুগার নিয়ে ঘুরেফেরা করছে পুলিশ সুপার সঙ্গে সঙ্গে সদর থানার ওসিকে বিষয়টি অবগত করিয়ে অভিযান চালানোর নির্দেশ দেন উদ্বোধনকর্তার নির্দেশ পেয়ে অভিযানে নেমে সাফল্য পান সদর থানার ওসি বলরাম তেরন আটক জামিল আহমেদের কাছ থেকে পাঁচটি সাবান কেসের মধ্যে থাকা ব্রাউন সুগার উদ্ধার করেন ওসি উদ্ধার করা ব্রাউন সুগারের বাজার মূল্য আনুমানিক পাঁচ লক্ষ টাকা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে উল্লেখ্য গত পাঁচ মাসে করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে পুলিশ আনুমানিক চার কোটি টাকা ড্রাগস উদ্ধার করেছে বলে পুলিশ সুপার কুমার রঞ্জিত কৃষ্ণ সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন গুয়াহাটিতে উনিশ জুলাই পর্যন্ত বেড়েছে লকডাউন ঘোষণা অসহায় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অসহায় সরকার অসহায় জেলা প্রশাসন তাই গুয়াহাটিতে লকডাউনের সময়সীমা আরও সাত দিন বাড়ানো হয়েছে সে অনুযায়ী আগামী উনিশ জুলাই পর্যন্ত লকডাউনের মেয়াদ বেড়েছে কামরূপ মেট্রো জেলায় করোনার গোষ্ঠী সংক্রমণ ঠেকাতে গত আঠাশ জুন মধ্যরাত থেকে কামরূপ মেট্রো জেলায় চোদ্দ দিন অর্থাৎ বারো জুলাই পর্যন্ত ফের বলবত করা হয়েছিল সম্পূর্ণ লকডাউন আজ এর মেয়াদ সম্পূর্ণ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু গতকাল বিকেলে জনতা ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে গুয়াহাটিতে করোনার ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য রেখে লকডাউনের মেয়াদ আরও সাত দিন বাড়ানো চলা বিকল্প পথ নেই বলে সরকার তথা প্রশাসনের অসহায়তার কথা শুনিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হাইলাকান্দি জেলায় করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসন পুনরায় বালি বাড়ি সবজি মাছ মাংস সহ অন্যান্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা উপায়ুক্ত মেঘানিধি দাহাল জানিয়েছেন যে আগামীকাল থেকে নির্ধারিত হকারদের মাধ্যমে সবজি মাছ মাংস সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাড়ায় পাড়ায় বিক্রি করা হবে জেলা প্রশাসন আগামীকাল থেকে সাপ্তাহিক বাজার সহ শান্তকালীন বাজারগুলি বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে গুয়াহাটির জেলে করোনা আক্রান্ত বায়ান্ন জন কয়েদী গুয়াহাটি জেলে বায়ান্ন জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে তাদের মধ্যে উনিশ জন কয়েদিকে শুক্রবার মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বড় জঙ্গি নেতা রঞ্জন দৈমারি গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শনিবার আবারও তেত্রিশ জন কয়েদির দেহে কোভিড পজিটিভ ধরা পড়ে তাদের রাখার জন্য কালাপাহালে পৃথক ব্যবস্থা করা হচ্ছে রাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানিয়েছেন কারাগারে বাকি দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি তাই ফের সকলে লালারসের নমুনা পরীক্ষা করতে বলা হয়েছে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির নেতা অখিল গগৈ দর্জু কোয়ার এবং বিট্টু সোনোয়ালও কারাগারে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলখলার বলিবাইল জীবিতে চতুর্দশ ফিনান্স প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ আদালতের নির্দেশে কাজ বন্ধ করল পুলিশ কাছার জেলার বলখলা বিধানসভা এলাকার বলিবাইল গ্রাম পঞ্চায়েতের চতুর্দশ ফিনান্স প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগে আদালতে মামলা করলেন এলাকার জন্য এক নইমুদ্দিন লস্কর একই জায়গায় কালবার নির্মাণে পরপর তিনবার স্কিম ধরে নশ করার ব্লু তৈরি হয়েছে এই জিপিতে ফলে আদালতের নির্দেশে তদন্ত করতে গিয়ে আপাতত কাজ বন্ধ করেছে বলখলা পুলিশ তবে বৃহস্পতি শুক্র ও শনিবার তিন দিন ধরে পুলিশ লাগাতার সংশ্লিষ্ট গ্রাম ঘুরে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার্থে নজরদারি রেখেছে গ্রামোন্নয়নের কাজ নিয়ে পরস্পর বিরোধী দুই দল বিভিন্নভাবে মন্তব্য করে চলেছে ফলে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে যাতে কোনো ধরনের অঘটন না ঘটে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে পুলিশ প্রশাসন সালচাপড়া খণ্ড উন্নয়ন কার্যালয়ের অধীন বলিবাইল জিপি বলিবাইল প্রথম খণ্ডের একই স্থানে একাধিকবার বিভিন্ন স্কিম ধরে সরকারি অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার জ্বলন্ত উদাহরণ প্রকট হচ্ছে এই জিপিতে 
উন্নয়নমূলক কাজকর্মের বারোটা বাজে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থে ব্যস্ত রয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মীরা স্পষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করে আট জুলাই আদালতে মামলা দায়ের করেছেন বুলিবাইলের সমাজসেবী নইমুদ্দিন লস্কর অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে মোট ছয়জনকে অভিযুক্ত করেছেন হাইলাকান্দি জেলায় গোষ্ঠী সংক্রমণ প্রতিরোধে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোভিড উনিশের নীতি নির্দেশিকা কঠোরভাবে মেনে চলতে জেলাবাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে জেলায় গতকাল পর্যন্ত গোষ্ঠী সংক্রমণের সংখ্যা উদ্বেজনকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন করে কোনো এলাকা যাতে এই সংক্রমণ ছড়িয়ে না পড়ে সে জন্য আরও কয়েকটি এলাকাকে কন্টেনমেন্ট ও বাফার জোনের অধীনে নিয়ে আসা হয়েছে হাইলাকান্দির উপায়ুক্ত মেঘানিধি দেহাল বিভাগীয় কর্মচারী ও জেলাবাসীদের মধ্যে যাদের সব সংগ্রহ করা হয়েছে তাদের রেজাল্ট না আসা পর্যন্ত ঘর থেকে না বেরোনোর নির্দেশ দিয়েছেন এদিকে লোক সমাগম এড়িয়ে চলতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাপ্তাহিক হাট বাজার ও সান্ধ্যকালীন বাজার বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে